എത്ര ലോഡായി മാധവ് മേനോനെ അഞ്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ പേര് ചായ പിടിച്ചു വരാം അപ്പൊ എത്തിക്കാൻ ലോഡ് ഇറക്കട്ടെ ഇന്ന് എന്താ പഠിത്തില്ലേ എന്താ കാര്യം ആ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല സമരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ മേല ആ ശല്യല്ല കച്ചവടങ്ങളും നടക്കട്ടെ നോക്കൊന്ന് സമരമാണോ എന്തിനാ സമരം വീട്ടിൽ പോരാൻ സന്തോഷം ലക്ഷ്മി ഒരു ചായയുടെ ഇനി ഇപ്പൊ എന്തിനാ ചായ കുടിക്കുന്ന ഊന്ന് കഴിക്കാം ആ ഒരു ലോഡ് ഇറക്കിട്ട് ഉണ്ണാവടി നീ ചായ എടുക്ക് അച്ചാ ഞങ്ങളെ പള്ളിക്കൂടത്തിലെ വാർഷികമാ കളിച്ചേരുന്ന കുട്ടികള് പേര് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും ചേരട്ടെ അച്ചാ ഏതാ ചേരുന്നത് ഓട്ടത്തിന് ചേർന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഒന്നാം സമ്മാനം മേടിക്കണം ഏറ്റു എന്നൂടാ ഭാരം എന്നൂടാ തോളിൽ ഏറിയതിൽ പിന്നെ എന്തൊരു നാശം ഹൈലാം തോളിൽ എന്നൂടാ ഭാരം എന്നൂടാ തോളിൽ ഏറിയതിൽ പിന്നെ ചായക്ക് ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉറങ്ങട്ട് വന്നേ നോക്കട്ടെ ആ അല്ല വന്നേ ചായ പിടിച്ചേ ആ ആ ഒന്നും ഞാൻ മറ്റൊന്നാര് എന്തോരും വലിയ കച്ചവടത്തിലാണ് തോന്നുന്നു പള്ളിക്കൂടത്തിന് വന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയതാ നമ്മുടെ മക്കളല്ലേ ലക്ഷ്മി അധ്വാനിക്കാൻ അവരെ വല്ലതും പഠിപ്പിക്കണോ ഇനി വരുമ്പോഴേ നല്ല ചൂടായിട്ട് ചായ എടുത്തോണ്ടേ നിന്റെ അമ്മയുടെ പച്ചരി കുളം പറ അയ്യോ നീ എന്തിനാ പിടിച്ച് നോക്കിക്കോ ഞാൻ അമ്മയുടെ ചെന്ന് പറയും നാളെ പണി തുടങ്ങണം അതിനെ നിന്റെ വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റണം വേറെ വീടിന്റെ കാര്യം ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആരോട് പറയാനാ ഒന്നായിരുന്നെല്ലാം വിറ്റു പെറുക്കി വയനാട്ടിൽ പോയി ഒടുവിൽ വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ മുതലാട് ലോറി എനിക്ക് ജോലി വന്നു പൊങ്കോക്ക് വീട് കെട്ടി താമസമായി മൂന്ന് കൊല്ലം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു വേറെ വീടിന്റെ കാര്യമൊന്നും ഓർമ്മിച്ചില്ല നിന്റെ വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റാതെ എനിക്ക് പണി തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ലെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ അയ്യോ എനിക്കതിന് തടസ്സമൊന്നും ഇല്ല മലാലി നാളെ തന്നെ പ്രയോഗിച്ചു മാറ്റിയേക്കാം പിന്നെ നീ അങ്ങോട്ട് പോകും അധ്വാനിക്കാനുള്ള മനസ്സും ശരീരവും ഉണ്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ ഈശ്വരനും പിന്നെ വരും പോലെ വരട്ടെ അപ്രോച്ച് റോഡ് പണിയാനുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ പെര വെച്ചിരിക്കുന്നത് വാങ്ങി കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ലക്ഷ്മി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോവാ നമ്മൾ രണ്ടുപേര് മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് സാരമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ടോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചു നോക്കാം മാതോമനും ആരാ അത് ഞങ്ങളാ ആഹാ നമസ്കാരം നിങ്ങളായിരുന്നോ എന്താ ഈ രാത്രിയില് ഈ വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റണം എന്ന് കോൺട്രാക്ടർ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു അപ്രോച്ചിലോട്ട് പണിയാൻ വേണ്ടിയാ പൊളിച്ചു മാറ്റണം എന്തിന് നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനൊരു വീട് വേണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങ് ചെയ്തേച്ചാ മതി പുര പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മാറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കേട്ടെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയോ എന്ത് കാര്യത്തിന് പാലവും അപ്രോച്ച് റോഡും കൂടി ചേർത്താണ് അയാൾ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പണിയും പൂർത്തിയാകാതെ അയാൾക്ക് ബില്ല് മാറി കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പിടിച്ച പറയുന്ന കാശ് കിട്ടും അതെന്ത് ന്യായമാ ഈ പുറമ്പൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് പെര വെച്ചത് ഞാനാ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞു വന്ന എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ഡ്രൈവർ ജോലിയും തന്നു അതിനെന്താ പുര പൊളിച്ചു മാറ്റാനാ രൂപ ചോദിക്കുന്നത് ഇല്ല ഞാനൊരിക്കലും അത് ചോദിക്കില്ല ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ കഴിയാമെന്ന് തങ്കരുതണ്ട സംഘടന ശക്തിക്കെതിരായി കരിങ്കാലിയായി കഴിയാമെന്നോ പറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് ജീവനോടെ കഴിയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചു മാധവനും കുടുംബവും അലഞ്ഞിരിഞ്ഞാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി വേണമെന്ന് ചാണ് വീണ് അപേക്ഷിച്ചു എനിക്ക് സഹതാപം തോന്നി അതുകൊണ്ട് എന്റെ ലോറിയിൽ ഒരു ഡ്രൈവർ ഉദ്യോഗം കൊടുത്തു പുറമ്പോക്കിൽ ഒരു പെര തള്ളി കൂട്ടാനുള്ള സൗകര്യവും കൊടുത്തു 
ഇപ്പൊ ആ പോലെ പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ ഞാൻ രൂപ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ന്യായമാണോ ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും മാധവ മേനോന്റെ പുര അവിടുന്ന് പൊളിച്ചു മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അയക്ക് കൊടുക്കണം ഇരുപത്തയ്യായിരം തുക മോശമല്ലല്ലോ പക്ഷേ അതിന്റെ വകുപ്പൂട് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിച്ചാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു അയാൾക്ക് വേറെ വീട് വേണ്ടി വീട് ആവശ്യമുള്ള ഒത്തിരി പേര് നാട്ടിലുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് എന്താ ബാധ്യത മാധവ മേനോ ഞങ്ങളുടെ യൂണിയൻ കൊണ്ടുവന്ന അപേക്ഷ വന്നു അതനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്ത് മര്യാദയ്ക്ക് ഈ ഏർപ്പാട് തീർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ മാധവ മേനോൻ അങ്ങനെ ഒരു അപേക്ഷ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇടപെടുമെന്ന് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മുരളി ഇവര് കള്ളം പറയാ ഞാൻ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടില്ല എനിക്കൊരു പൈസയും വേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വില കഴിഞ്ഞു തന്നെ എടോ മേവൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാട് നോക്കിയാതാവേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലേ പണം ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചോണം എന്നെ ഇടയ്ക്ക് മനസ്സിലാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പോകുന്നു മുതലാളി ഇനിയിപ്പോ ഇരുപത്തയ്യായിരം ആരെയാണോ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് കളിയാക്കണ്ട കേട്ടോ അവന് ഞങ്ങളൊരു പാടം പഠിപ്പിക്കാതെ വീട്ടില്ല പാടോ നീ ആ മുതലാളിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ അവമാനിച്ചു അല്ലേ ഇതിന് പകരം ചോദിക്കാൻ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു വിട്ടയക്കില്ല നീ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാണണം ആ നേതാവേ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് സ്വയമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലേ ഞങ്ങളെ കൊച്ചാക്കിയിട്ട് നീ അങ്ങനെ ജീവിക്കണ്ട അനങ്ങി പോകരുത് കൊടുന്നു പാളികളെ ഇനിയിപ്പോ അമ്മാരിന് ഉദ്രിക്കാൻ വരില്ലോ മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും മുലാളി നീ ഇത്രയേറെ നന്ദിയും സ്നേഹമുള്ള ആളാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഇതുപോലുള്ള ആളുകൾ കുറവാണ് താ ആയിരം രൂപയുണ്ട് ഇതെന്തിനാ മുലാളി എവിടെയെങ്കിലും നിനക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കണ്ടേ അതിന് എന്റെ വക സംഭാവന ക്ഷമിക്കണം മുലാളി ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഞങ്ങൾ ജോലി സമ്പാദിക്കും സംഭാവന സ്വീകരിച്ച് ശീലമില്ല മുതലാളി വിഷമം തോന്നരുത് എങ്കിൽ ജോലിയിൽ ജീവിക്കാൻ മറ്റൊരു വഴി ഞാൻ പറയാം എന്താ മുതലാളി അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പണി ഞാൻ സബ് കോൺട്രാക്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഓടിക്കുന്ന എന്റെ ലോറിക്ക് ഇനി ഇവിടെ പണിയില്ല ആ ലോറിയിൽ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കയറ്റി നീ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ ലോറിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാം ധാരാളം പണി കിട്ടും എന്ത് പറയുന്നു ശരി മുതലാളി നമ്മൾ മാറിയി ഇതാണ് വീടും തോന്നുന്നു മോനാലി വന്നിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇതൊരു നല്ല പ്രദേശമാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ അങ്ങനെ നല്ലൊരു ജീത്തെ ഒന്നും ഇല്ല ലക്ഷ്മി അധ്വാനിക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാം നടന്നല്ല എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് വേറെ കുറച്ച് കിട്ടിയാൽ മതിയായി ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നൊരു കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടിട്ട് കളഞ്ഞു ആഹ് 
ാണെന്ന് <laughs> മുതലാളി പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന വീടാ മൂന്ന് മുറിയ ഒരു അടുക്കളയുണ്ട് ഇതാതാക്കോൽ വളരെ ഉപകാരം ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടുകയില്ല ലക്ഷ്മി വട മകളെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കാം എന്റെ ലോറി ഞാൻ മാധവന് തരുന്നു വെറുതെ അല്ല വിലയ്ക്ക് അയ്യോ മുലനെ പരിഭ്രമിക്കണ്ട ആരെങ്കിലും കാണിച്ച് ആ ലോറിക്ക് ഒരു വില നിശ്ചയിക്കും ആ തുക ജോലി ചെയ്ത് കൈ കിട്ടുന്ന തിരിച്ചടക്കുക ഇതിനെങ്ങനെയാണ് വേണ്ട വേണ്ട നന്ദി ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന മാധവൻ ഇവിടെ ഒരു നല്ല നിലയെ കഴിയുന്ന എനിക്ക് കാണണം അതാണ് എനിക്കിവിടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം കാപ്പി വീടെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നവരല്ലേ ഇപ്പോൾ അവർ കൊട്ടാരത്തിലാണ് കുട്ടികളുടെ പഠിത്തത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാ എവിടെയെങ്കിലും ചേർക്കണം പള്ളിക്കൂടം ഇവിടെ അടുത്താണോ ആ കാര്യത്തിലൊന്നും മാധവൻ വിഷമിക്കണ്ട വേണ്ടതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരും ആ മാധവന്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി എന്റെ വക തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പുതിയ പറമ്പിൽ മതിരി കെട്ടാൻ കുറെ ഇഷ്ടിയാ ഇന്ന് തന്നെ ഇറക്കണം നമ്മൾ താമസിച്ചോ 
അല്പം നേരത്തെ ആണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അതെങ്ങനെയാ ഉഷമോട് ഞങ്ങളെ ഉറക്കിട്ട് വേണ്ടേ വെളുപ്പിനെ മുതലേ അവൾ ഒരുക്കം തുടങ്ങിയതാ ആ പഴയ വീട് അങ്ങനെ തന്നെ നിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി അല്ലേ വീട് മാത്രമല്ല ആ ലോറി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ആ ലോറിയിലാക്കി അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു പിന്നീടാണ് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങിയത് ആ വീട് എന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ ബംഗ്ലാവ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാ ഈ ഐശ്വര്യത്തിനൊക്കെ കാരണം നിങ്ങളെ നല്ല മനസ്സാണ് മിസ്റ്റർ മേനോൻ എന്നെ അങ്ങ് പഴയ പോലെ മാത്രമൊന്ന് വിളിച്ചാ മതി അതിശരിയല്ല അന്ന് നിങ്ങളൊരു സാധാരണ ഡ്രൈവറായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ അതാണോ അനേകം ലോറികളുടെയും ബസ്സുകളുടെയും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉടമയാണ് ഇതെല്ലാം സ്വന്തം പരിശ്രമം ഉണ്ടായതല്ലേ അങ്ങയുടെ ഈ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നിലവിളക്ക് കൊടുത്തണം സന്തോഷം ഐശ്വര്യത്തോട് തന്നെ ആയിക്കളയാം ൂടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എവിടെ ഒന്ന് സഹായിക്കൂ ഇത് ആരുടെ കയ്യിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നോക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളിന്റെ കൊടുത്തേക്ക് എല്ലാരും ഇഷ്ടമാണല്ലേ മോളെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം ിന്റെ മുറി തന്നെ ഗോപകുമാർ സാറിന്റെ ഫോട്ടോ ഒന്നും ഇല്ലേടി എന്റെ മുറിയിൽ എന്തിനാ സാറിന്റെ ഫോട്ടോ സാറല്ല നിന്റെ കോച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും കേട്ടാൽ കച്ചവടം തീരും ഏ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ലേ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ ഉഷയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തോ അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തോളാം എന്നാലും അങ്ങനല്ലോ ഉഷേ ഈ വീടിന്റെ ടെറസ് കയറിയിട്ടുണ്ടോ അതെങ്ങനെ ഞാനിന്ന് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര കാറ്റാ അവിടെ ആ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചെന്ന് അല്പം കാറ്റ് കൊണ്ടേച്ച് പൊരിച്ചല്ല അല്ല നീ വരുന്നില്ലേ ഞാൻ വന്നാൽ കാറ്റ് പോവും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയച്ച മതി എന്നാ ശരി പക്ഷേ അല്ല ഉഷയ്ക്ക് പിന്നെ അവളുടെ അമ്മയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വരുവായിരുന്നു ഇതാ നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ വരുമ്പോ രാധവോളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആള് കുഴയുമല്ലോ ഭാര്യ മയിൽ റേസ് ഓടുമ്പോ ഭർത്താവും കൂടെ ഓടണം ഭാര്യ ഹൈ ജമ്പ് ചാടുമ്പോ ഭർത്താവും കൂടെ ചാടണം പെൺപിള്ളയുടെ ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഒക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ലേ അത് ശരിയാ ചാടി വീഴുന്നത് കല്യാണത്തിലോട്ടാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നീന്തലാ പേരും പെറുപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഓട്ടവും ചാട്ടവും ഒക്കെ മതിയാക്കിയിട്ട് പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞ അവൾ കേൾക്കത്തില്ല ഉഷമയുടെ കാര്യം നേരെ മറിച്ച കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങത്തില്ല പുസ്തകമായിട്ട് ഒറ്റ ഇരിപ്പാ അതിനുകൂടെ ഇവനുണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഇവൻ എങ്ങനെയാ ജയിക്കുന്നത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇവനൊരു പുസ്തകം തുറന്നു നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരാ വീട്ടിൽ വന്ന പുസ്തകം കടിച്ചു ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു രാധ പറഞ്ഞല്ലോ രാധ ഇങ്ങനെ പലതും പറയും അപ്പൊ രാധ പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട വെറുതെ ഉടക്കണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോഴേ ഉടക്കിയവരാണ് പഴയ ഭൂപറിക്കലും കല്ലേറും ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം നന്നായിരിക്കുന്നു വീട് പണിയുടെ ചുമതല ഇവനായിരുന്നു ബാലം ബി എ പാസ്സായിരിക്കല്ലേ ഇനി അച്ഛനെ സഹായിക്കണം കഴിഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ബസ്സും ലോറികളും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ വർഷം തുടങ്ങണമെന്നാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കി വെച്ചു പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താ കുഴപ്പം സ്ഥലം നമ്മുടെ കോളേജ് തിരുവോർമ്മത്തമ്പിലാന്റെ വഴിയാണ് പക്ഷെ അതിനൊരു കടബാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ പിശുക്കൻ ശങ്കരപ്പിള്ളയ്ക്ക് ശങ്കരപ്പിള്ള എന്ത് പറയുന്നു മുതലും പലിശയും പലിശയ്ക്ക് പലിശയും കൊടുത്താൽ ഒഴിഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു പാട്ടും കൂടെ പാടണമെന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദ്രാവനാണ് ശങ്കരപ്പിള്ള ഏതായാലും തിരുമേനി സമ്മതിച്ചിരിക്കുക ഭാവം തിരുമേനി 
ഒന്ന് ഓർത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം മഹാകഷ്ടമാണ് നാട് വാണിരുന്ന കോലവാണ് ഇന്നിപ്പോ അത്താഴ പക്ഷി കൂടാതെ കഴിയുന്നു എന്ന് മാത്രം മകൻ എം എ പാസ്സായി തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതെ എവിടെയോ ഓടിപ്പോയി മകള് ബി എ പാസ്സായി വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു തിരുവേരി ഇപ്പോഴും ആ പഴയ ചാരു കസേരയിൽ ഒരേ ഇരിപ്പാണ് തിരുവേനി മണി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞു മാതൻ ചേട്ടൻ ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ താൻ പുരക്കാണ്ട് നിൽക്കടോ അവര് വരാണ്ടിരിക്കില്ല നമസ്കാരം തിരുമേനി വന്നോളൂ വന്നോളൂ നിങ്ങളെ കാണാണ്ട് ശങ്കരൻ കയറ് വരയ്ക്കായിരുന്നു എന്താ ശങ്കര ഉത്തരവ് ആ അങ്ങോട്ടിരിക്കാം വേണ്ട തിരുമേനി ആ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോളൂ അപ്പോ ഇവര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചില്ലേ ശങ്കരനോട് ഉത്തരവ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി എന്താ എല്ലാം എന്റെ വഴിപോലെ നടന്നോട്ടെ ശങ്കരപ്പിള്ളേ മുതലും പലിശയും പലിശയ്ക്ക് പലിശയും വേണോ മുതലും പലിശയും പോരെ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് മുതല് പിറകെ തന്നാ മതി പലിശയും പലിശയ്ക്ക് പലിശയും ഉടനെ കിട്ടണം ആ താ അതിന്റെ നടപടിക്രമം നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടി പറഞ്ഞ തോ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പലിശയുടെ പലിശ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ആ തോ നിങ്ങൾ തിരുമേനിക്ക് കൊടുത്തേക്കാം തിരുമേനിയുടെ അല്ലേ സ്ഥലം അത്രയെങ്കിലും സഹായം ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് സങ്കടമാണ് മുതലും പലിശയും പലിശയ്ക്ക് പലിശയും മേടിക്കണമെന്ന അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തെറ്റിച്ച ദൈവദോഷം ഉണ്ടാവേ ശങ്കര അടിയൻ നീ സങ്കടപ്പം ഉണ്ടാട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ വാങ്ങിയിട്ട് ആ കടപ്പത്ര അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തോളൂ ദൈവദോഷം ഉണ്ടാക്കണ്ട ഒത്തിരി തിരുമേനി പണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ട് പത്രം വാങ്ങിച്ചോളൂ ഓ പണം കടപ്പത്രം ശങ്കരപ്പിള്ള പറഞ്ഞ തുക മുഴുവനുമുണ്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ നോക്കൂ വേണ്ട മാതഞ്ചേട്ടൻ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് ഒരു ചാപ്പാണും പോയില്ല മുഴുവനും ഉണ്ട് തിരുമേനി ഇതങ്ങോട്ട് കൈക്കൊള്ളണം ഇനി ഇതെന്തിന് അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് ശങ്കറിന്റെ ചങ്ക് പൊട്ടിപ്പോ എങ്കിൽ ചോദിക്കണില്ല ഇങ്ങനെ വന്നോളൂ മോളെ ഇന്ദു ഇന്ദു ലേഖ അച്ഛാ സംഭാരം ഇപ്പോ വേണമെന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല കോലോത്ത് വരുന്നവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാതെ വിട്ടിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യം ഇല്ല അയ്യോ അത് പതുക്കെ പറയണു അന്നദാന പ്രവക്കളല്ലായിരുന്നു കൂടുതൽ വിസ്തരിക്കണ്ട സംഭാരം കൊണ്ടുവരുമ്പോ കുടിച്ചിട്ട് പോയിക്കോളൂ ഉത്തരവ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തോളൂ കുട്ടിയെ ഇതോടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുട്ടിയെ ഇല്ലാച്ച ശങ്കറിന്റെ ചങ്ക് കൂട്ടിപ്പോത്രേ എന്റെ മകളാ ഇന്ദുലേഖ ബി എ പാസ്സായി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം പണി ഒന്നുമില്ല പണം കൊടുത്താ പണി കിട്ടുവത്രേ അതിന് പണം ഇല്ലല്ലോ ആ ഇതാരാ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് എന്റെ മൂത്ത മകനാണ് തിരുമേനി ബാലചന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ്സിൽ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു അടുത്ത നോക്കെ അവനും ബി എ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് ഓ തിരുമേനിയുടെ മകളും ഞാനും ഒരുമിച്ചാ പഠിച്ചത് ഓ എന്നിട്ട് ഇപ്പോ പറയാ അപ്പൊ അടി പൊയ്ക്കോളൂ പൊയ്ക്കോളൂ ആധാർ എഴുതിക്കാനൊന്നും ശങ്കരപ്പള്ളി ആവശ്യമില്ലല്ലോ വേണ്ട വേണ്ട അതൊക്കെ ഇനി ഞങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിച്ചോളാം പൊയ്ക്കോളൂ അപ്പോ ഇന്ന് തന്നെ ആധാരം നടത്തിക്കളെ താമസിപ്പിക്കണ്ട അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ തിരുമേനി നീ വീട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കോ തിരുമേനി ഞാനും കൂടെ ആധാരം റേഷൻ ആയിട്ട് വന്നേക്കാം ശരിയച്ച ഞാനീ വസ്ത്രമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് വരാം ആരെയാ നോക്കുന്നത് ആരെയാ കാണേണ്ടത് ഒരു കൂട്ടുകാരെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു ആരാത് ഒരു തമ്പുരാട്ടിക്കുട്ടി ഈ ആറ്റു തീരത്തു ഓ വീട്ടിൽ പോകുന്നു വരെ എന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോരുവത്തൊന്നും പറഞ്ഞ് ഓടിക്കണം അപ്പോ തമ്പ്രാട്ടിക്കുട്ടി കൊള്ളാമല്ലോ കൊള്ളാം കൊള്ളാം വന്ന് കയറിപ്പോ ഞാൻ നോക്കുന്നതാണ് അത് കയറി ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലേ 
വന്നു വന്നു സംഭാര വിതരണത്തിന് അത് പോരെ ഞാൻ വന്നു വെള്ളം കുടിക്കാനല്ല സ്ഥലം വന്നല്ലേ അതിനച്ഛൻ വന്നാ പോരെ ഞാൻ വന്നത് എന്തിനെ കാണാനാ എന്നാ ശരിക്ക് കണ്ടോളൂ ഇന്നലെ അമ്പൽ തേച്ച് കണ്ടതല്ലേ എന്നിട്ട് മതിയല്ലേ ഇല്ല എനിക്ക് എന്തിനെ എപ്പോഴും കാണണം അതെന്താ എന്തോ അങ്ങനെ എന്തോ എനിക്കറിയില്ല എന്നെ എപ്പോഴും കാണണമെന്ന് എന്താണ് തോന്നാറുണ്ടോ എന്തിനാ അറിയുന്നത് ആ രാവിലെ ഇറങ്ങിയല്ലോ സൈക്കിളുണ്ടല്ലേ ഗുസ്തിക്ക് അയ്യോ ഉണ്ടോ ഗുസ്തിക്കല്ല സ്പോർട്സ് പ്രാക്ടീസിന് പോവുകയാണ് എന്ത് കുന്തത്തിന് വേണമെങ്കിലും പൊയ്ക്കോ പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങാനും തോറ്റേച്ച് ഇവിടെ വന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മേടിക്കും ഇന്റർ കോളേജിയൽ സ്പോർട്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഈ പെൺകുട്ടികളിൽ ആരെങ്കിലും റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് സാറിന് ഹോപ്പുണ്ടോ നാനൂറ് മീറ്റേഴ്സിൽ സോഷ്യൽ മാത്യു ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു കോച്ച് എന്ന നിലയിൽ ഇവർ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്റ്റാമിനയും പെർഫോമൻസും ഞാൻ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റോ നാഷണൽ ലെവലിലോ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരൊറ്റ കുട്ടിയെ ഈ ബാച്ചിലുള്ളു രാധയായിരിക്കും മൈൽ റേസിന് അവളെ റെക്കോർഡ് വെറുക്കുന്നുള്ള തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നാട് മുഴുവൻ ഇട്ട് ഓടിച്ച് അവളെ വികസമായിട്ട് ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് അതാ അവള് വന്നു വരുമ്പോ ഞാൻ അവളെ ചാടിക്കും കേട്ടോ സാറേ ഇവളോടൊക്കെ റഫ് ആയിട്ട് പെരുമാറില്ലെങ്കിൽ തലി കേറുന്നുണ്ടോ നോക്കൂർമാറ്റ് എന്തിനാ വരാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടേതല്ലേ ഈ ശബ്ദ അതെ ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ പണി തുടങ്ങണം അതിന് ഇതൊന്നും പൊളിച്ചു മാറ്റിത്തരണം പൊളിക്കുന്നതിന് ഷെഡ് ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ ഷെഡ് ഇവിടെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് അവിടെ പണിക്കും ബാക്കി സ്ഥലമല്ലേ അവിടെ പണിച്ചാ ഈ ഷെഡ് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് തറവാട് വന്നേക്കാം ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ മോനാണോ അതെ ശ്രീധരൻ ഇവൻ പട്ടാളത്തിൽ ജനീന്ദാരായിരുന്നു ശ്രീധര നിന്റെ അച്ഛന് മുതലും പലിശയും പലിശയ്ക്ക് പലിശയും കൊടുത്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം എഴുതി വാങ്ങിയത് ഇനി ഇവിടെ ഷെഡും കൊട്ടാൻ ഒന്നും പറ്റിയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് പണിയണം എങ്കിൽ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് പണിതാട്ടെ എന്താ പൊളിച്ചാൽ അത് പൊളിക്കുമ്പോ അറിയാം എങ്കിലും ഇപ്പൊ തന്നെ അറിഞ്ഞേക്കാം ഒന്നിനും പോണ്ട അല്ല അവൻ എന്തോ ചെയ്യുന്ന കാണത്തെ മിന്നാൽക്കണം അവിടെ അപ്പോ ശങ്കരപ്പിള്ള കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെയാ ഭാവം കുഴപ്പം എന്തോ ഒന്നും വേണം സാറേ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് പോണി ഞാൻ പോന്നു എനിക്കൊരു ഷെഡെങ്കിലും വേണ്ടി ഞാൻ തറവാട് വരാൻ വന്നി ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ അമ്മി പറഞ്ഞാൽ തീരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ കോടതി പറയട്ടെ ഞാൻ കോടതി വരാം വടാ മോനെ ശ്രീധര ഈ വസ്തു നമ്മുടെ കൈ തന്നെ ഇരിക്കും കേസിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്കിലും അവിടെ വർഷാപ്പ് പണിയാന്ന് ചേട്ടൻ കരുതണ്ട പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഷെഡ് ഒളിച്ച് ദൂരെ കളയണം അച്ഛനറിഞ്ഞാൽ അച്ഛനോട് അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണോ ആരെങ്കിലും പൊളിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാമെങ്കിൽ സംഗതി ഞാൻ വഹിച്ചു തരാം എന്താ പറയുന്നു ഏറ്റു Oh! <laughs> 
മെനു സാറിന്റെ മക്കളെ ആ ശങ്കരപ്പള്ളി മകനും കുറെ റവിടിയും കൂടി തല്ലുന്നു ഇത് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടത്ത പരിപാടി ഒന്നും അല്ല എന്നാലും ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒഴിവാകുന്നതിൽ ഒഴിവായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി അത്രേ ഉള്ളൂ കൂടെ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഒന്നും കൂടാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ആ പിശിക്കുന്ന നടുവിനെ ഒരു തൊഴിൽ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പറ്റിയില്ല ആ വർഷാപിന്റെ പണി എന്ന് തുടങ്ങുന്നു നാളെ തന്നെ തുടങ്ങാൻ പോവാ ആരാ തടയാൻ പറ്റുന്നു കാണുമല്ലോ അയ്യോ തടയാൻ ആര് വരാനാ ആ പിശുക്കിലെ കൊണ്ടുപോയി ഈ സൂപ്പ് വെച്ചാ മതി എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഇത്രയേറെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ കാത്തി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നേരം എന്തായി എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ പിടിയിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു പോരണ്ടേ അമ്മക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്താ അമ്മ ചോദിച്ചോ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തുറന്നു ചോദിച്ചില്ല എന്നാലും ചില ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ അതിരിക്കട്ടെ അമ്മ ഇപ്പോൾ ഇതുവഴി വരുമോ വരാതിരിക്കില്ല അവിടെ ആരോടും സംസാരിച്ചു നിൽക്ക എങ്ങ് വരും എങ്ങോട്ടാ എങ്ങോട്ടായാലും എന്താ ഞാനല്ലേ വിളിക്കുന്നത് വരില്ലേ ായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ കോളേജിന്റെ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് രാവിലെ എന്നെ കയറ്റി വിട്ടത് അതിനിപ്പോ എന്ത് പറ്റി ഇവിടെ എന്തിനാ വന്നത് എന്റെ പൊന്നുഷേ നിന്നോട് സ്വയമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ എട്ട് വഴിയേ കണ്ടുള്ളൂ താമസിച്ച അച്ഛൻ സ്റ്റാൻഡിൽ പിടിക്കും അച്ഛനല്ല അമ്മ സ്റ്റാൻഡിൽ പിടിച്ചാലും ശരി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി വന്നേ
അമ്മ കണ്ടു പഠിച്ച മോക്ക് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വിധം അമ്മച്ചന് സൂചനകളൊക്കെ തന്നിരുന്നു നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ചീത്തയാണെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞില്ല നല്ല ബുക്ക് നമുക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ നടക്കും മോളെ ഒരിക്കലും കിട്ടാത്ത വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഒടുക്കം കിട്ടുന്നത് ദുഃഖമായി എന്നെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കണമെന്നില്ല മോളുടെ അച്ഛൻ തിരുമേനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ആലോചിച്ചാൽ തരക്കടി നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇനിയുള്ളത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ നമ്മളുടെ അഭിമാനം അതും കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അച്ഛനും അമ്മയും കോലവും പിന്നെ കാണില്ല ഇനി മോളുടെ ഇഷ്ടം എന്റെ ബലമായ സംശയം നിക്ക് നിക്കേ നീ സംശയിച്ചാ മതി ബലം പിടിക്കണ്ട അവൾ ഇന്ന് കാറ് കൊണ്ട് പോകാതിരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നോടാണോ ചോദിക്കുന്നത് അവളോട് ചോദിക്കണം അത് അവളിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടാണോ ചോദിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അടങ്ങി നിൽക്ക നേരം ഈ പെണ്ണിനെ കാണാത്തോണ്ട് ഞാനിവിടെ ശ്വാസം മുട്ടി നിൽക്കുമ്പോ അവളൊരു ചോദ്യോത്തര പങ്കിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു മിണ്ടല്ലോ മിണ്ടല്ലേ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ മുണ്ടി ആ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ തിരിച്ചു പോകും എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോണം എന്തോ ആയിരുന്നു മോളെ കോളെ ഈ പരിപാടി അത് അത് മോളോയായിരുന്നു അതോ മിമിക്രിയായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും പെൺപിള്ളേരോട് ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ ഈ പ്രായത്തിൽ പെൺകുട്ടികളെ അടക്കി ഒതുക്കി വളർത്തണം തിരുമേനിയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ കാർ നേരത്തെ അയച്ചതാ ഉടനെ വരാതിരിക്കില്ല ഏതായാലും ഈ തീരുമാനം ഗംഭീരമായി വർഷാപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് തിരുമേനിയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മിസ്റ്റർ മേനോന്റെ വലിപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ പണത്തെക്കാൾ വില കൽപ്പിക്കുന്ന പലതുമില്ലേ ഭൂമിയിൽ വരണം വരണം നമസ്കാരം നമസ്കാരം തിരുമേനി നമസ്കാരം തിരുമേനി നമസ്കാരം അപ്പോ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ചടങ്ങ് എന്തൊക്കെയാണാവോ അങ്ങനെ വിശേഷിച്ച് ചടങ്ങൊന്നുമില്ല തിരുമേനി വിളക്കിൽ തിരി ഒന്നും കൊടുത്തണം അത്ര തന്നെ എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഭേദഗതി എന്റെ സമയം നന്നല്ല കണ്ടകശനിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോൾ എന്തു വിളക്കിലെ തിരി കൊടുക്കട്ടെ സമ്മതമാണോ ആയിക്കോട്ടെ തിരുമേനി വളരെ സന്തോഷം
അവിടെ അവളുമാർ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര വിമർശനമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും വലിയ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്റെ രാധയെ ഞാൻ ഈഷാട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകും സ്വർണ്ണം മുടി വാങ്ങിച്ച് തരികയും ചെയ്യും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ സംതൃപ്തിയോടെ മരിക്കും അയ്യോ അത് വേണ്ട എങ്കിൽ പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചേള അല്ലേ അത് മതി കല്യാണക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ നാണം ഓടിക്കേറി വന്നത് എന്തോ ഉയർത്തല്ലോ മിസ്റ്റർ മാനെ നാട്ടകത്ത് നമ്മൾ തോമസിന്റെ എസ്റ്റേറ്റ് വിൽക്കാൻ പോന്ന് കേട്ടു ഒന്ന് പോയി നോക്കിക്കൂടെ ഞാനും അറിഞ്ഞു വില എങ്ങനെയാണാവോ ആദ്യം പോയി തോട്ടം ഒന്ന് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വിലയുടെ കാര്യം തിരക്കാം ശരി നാളെ തന്നെ നോക്കിക്കളയാം ഒരു കല്ല് തട്ടി ഇനി മേലാൽ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പോരുത് ഓടിയാത്ത എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നോ അവൾ പഠിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ആങ്ങളമാർ രണ്ടുപേരും അപ്പുറത്ത് നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചുവെങ്ങളെ കണ്ടവന്റെ പുറകെ പോകാൻ കാരൂര് വിട്ടേച്ച് മീഡിയം വെച്ച് നടക്കുന്നു നാറികൾ അച്ഛൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് പെങ്ങൾ രാവിലെ ഓടാനും പറഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എവിടെയാ പോകുന്ന നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവള് പോകുന്നതേ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലേക്കാ അവളെ സാറിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ അവളെ ഓട്ടം പഠിപ്പിക്കുകയല്ല വേറെ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആണുങ്ങളവിടെ നടക്കുന്നു നീ ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങളെ ഏഷ്യാടനും ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടോ അയ്യോ ഈശ്വരനെ വിചാരിച്ച് ദേഹോദ്രം ഏൽപ്പിക്കരുത് സത്യമൊക്കെ ഞാൻ പറയാം ഏഷ്യാടിന് പോണമെന്ന് കുട്ടി ശ്രമിച്ചു നോക്കാമെന്ന് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇതിനപ്പുറം യാതൊന്നും ഇല്ല യാതൊന്നും ഇല്ലേ ഇല്ല സത്യമായിട്ടും ഇല്ല ഉണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാലോ ഉണ്ടെന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടല്ലേ ചോദിച്ചത് കുട്ടിക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രമിച്ചു നോക്കാമെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലേ ഉണ്ടായെന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞു കുട്ടി 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 അവന്റെ ഒരു കുട്ടി കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം കുറയ്ക്കാനാണ് കുട്ടിയാക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലടാ ഇനിയുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒന്ന് വയ്ക്കും കാര്യം പറയടോ സാറേ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒളിച്ചോടാം എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിക്കാം എന്ന് കുട്ടി പാടില്ല പാടില്ല കുട്ടി അത് കുട്ടിയുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് അപമാനമാണ് അവരും എന്നെപ്പോലെ യുവാക്കളല്ലേ ഞാനായിട്ട് അവരെ അപമാനിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ സാറൊരു ഭീരുവാണ് എന്ന് കുട്ടി ഓ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ 
ഇതിനപ്പുറം വേറെ യാതൊരു രംഗവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ സാർ നിനക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കണം ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കൂടി എങ്കിൽ മേലാ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിൽ കാണരുത് ഇല്ല കണ്ടാലിന്റെ എല്ലാം അടിച്ചൊടിക്കും സൂക്ഷിച്ചോ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഓടിയാ മതി അതെന്തിനാ ഇനി നിന്നോട് മിണ്ടിയാൽ എന്റെ എല്ല് തല്ലി ഓടിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ ഏട്ടന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ സ്റ്റേറ്റിലെ ഹെവി വെയ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല മാണക്കൂസന്മാർ എന്റെ ഈ കൈ കൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ടാലുണ്ടല്ലോ അയ്യോ ഇനി പ്രേമവും വേണ്ട കോച്ചിങ്ങും വേണ്ട രാധയെ കോളേജിൽ അയക്കണ്ടേ എന്തിനാ ഇനി തെറ്റൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് അവള് പറയുന്നത് ശരി ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ കുറപ്പുണ്ടോ ഏതായാലും ഈ വർഷം കൂടി പൊയ്ക്കോട്ടെ പരീക്ഷ എടുത്തില്ലേ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുക എന്നോട് റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അവൾ ആണിട്ട് പറഞ്ഞു ഉണ്ടായ തൊഴിൽ മേടിക്കുന്ന നീയാ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട പോയി പഠിച്ചോട്ടെ നിന്റെ ഉടുപ്പ് നിക്കലൊക്കെ ഇന്ന് തന്നെ എത്തിച്ചറിഞ്ഞോണം മേലാൽ അത് ഇട്ട് കാണരുത് ശരി നിന്റെ ആങ്ങള വരണ്ടല്ലോ ആ തന്റെ വീട്ടിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം രണ്ടിന്റെയും കുടലെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോന്നവന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് കൈയ്യ കിട്ടിയിട്ടെന്റെ കുടലെടുക്കാഞ്ഞത് അവരെ കളിട്ടാണോടി നീ ഞെളിയുന്നേ ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നടക്കുന്നവനാ ഈ വഴിയെ ഞാൻ നടത്തത്തില്ല അവൻ എന്റെ സഹോദരിയെ വരട്ടാൻ മാത്രം വളർന്നോ സൂക്ഷിക്കുന്നു ചേട്ടാ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് നീ പെരുകാടി നാളെ നീ ആ വഴി എന്നെ കൊളെ പോ ഞാൻ അവനെ കൈകാഞ്ഞതാളാം എന്താടി പറഞ്ഞോ എവിടെയാടി നിന്റെ ആംഗ്ലമാര് അതാ വരുന്നുണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശ്രീധം കാര്യ ഞങ്ങളെ അമ്മ പറഞ്ഞോളാം നീ വയ്ക്കാം വയ്ക്കോടി പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ശ്രീധ വിശേഷങ്ങൾ ഈ ധാവണി കയറി കെട്ടിത്തരട്ടെ 
അതൊക്കെ സിനിമയിൽ പോക്കറ്റിൽ കർച്ചീഫില്ലേ അതെടുത്ത് നീ കെട്ടിയാ മതി അത്രയ്ക്കുള്ള മുറിവേ ഉള്ളൂ അയ്യോ പോവാലോ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ട് ഒന്നും പറയണ്ട എന്നെ ഒന്ന് മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ കൊണ്ട് വിട്ടതിനെ അച്ഛൻ ഒത്തിരി വഴക്ക് പറഞ്ഞു പകല് കണ്ടല്ലേ ഉള്ളു വഴക്ക് എന്നാ രാത്രി വന്നേക്കാം അച്ഛൻ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാം അന്നായിരിക്കും നിന്റെ അച്ഛന്റെ അന്ത്യം സൗകര്യത്തിന് തടിയരി വെച്ചിരിക്കല്ലേ ഇപ്പൊ മാത്രം എന്റെ മോളായി അത്രത്തോളം കടത്തി പറയണ്ട കേട്ടോ അല്ല രാജേന്ദ്ര ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു താഴെ വന്ന് ബെല്ലടിച്ചു ഞാൻ കലർന്നു വെളുത്തിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ തൽക്കാലം പൊക്കോ ഇനി അതിനെ പോകണ്ട ഞാൻ നിന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിടാം ചെരുപ്പ് തയ്യാറായിരുന്നു നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാടി ഇവിടെ പരിഭ്രമത്തിനിടയിൽ അവന്റെ കൈ വഴുതി പോയിരുന്നെങ്കിലോ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി മാധ്യമേനോന്റെ മകൻ വീണ് നടുവടിഞ്ഞ് ഭാസ്കരമേനോ എന്നെ വിറ്റത്ത് കിടക്കും പക്ഷേ അങ്ങയുടെ ബംഗാവിൽ വന്ന് അവൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞല്ലോ അതും രാത്രിയിൽ പിന്നെ പകൽ വന്നാൽ ചെയ്യാൻ നോക്കൂ എടി നിന്റെ ആ തലർക്ക് സന്ദേഹം കിട്ടി വിളി വേണ്ട വേണ്ട ഇനി വിളിക്കുകയും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്താ പ്രയോജനം പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ചെയ്യാനൊന്നേ ഉള്ളൂ പെണ്ണിന് ഇഷ്ടം ചെറുക്കനിഷ്ടം പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കല്യാണം ഒക്കെ നടത്തണം അങ്ങിത് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാണോ കല്യാണം കളിയല്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ എന്നാലും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ രണ്ടും തമ്മിൽ ഇങ്ങനൊരു ബന്ധം കൂടെ വേണമെന്നായിരിക്കും ദൈവനിശ്ചയം നടന്നോട്ടെ അവന്റെ ചേട്ടനും പെങ്ങളും നിൽക്കുന്നു അവരുടെ കല്യാണം കഴിയാതെ അയ്യോ ഞാൻ കയ്യോടെ കല്യാണം നടത്താൻ വന്നവനല്ല കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക സമയവും സൗകര്യം പോലെ നടത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ രാധയുടെ വിവാഹം കഴിയുന്ന വേഗത്തിൽ നടത്തണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി പറയണ്ട സമ്മതം സന്തോഷ് തിരുമേനി വന്നെന്ന് കണ്ട് നന്ദി പറയണമെന്ന് പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ സമയം കിട്ടാറില്ല എന്തായാലും വന്നുവല്ലോ സന്തോഷായി ഒരു ചെറിയ തുക കടം വാങ്ങിയതിനാ ശങ്കരന് ആ സ്ഥലം ഞാൻ കടപ്പെടുത്തിയത് ഇടപാട് തീർത്ത് നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലം വാങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പലിശയ്ക്ക് പലിശ കണക്ക് കൂട്ടി ശങ്കരന് ഈ തറവാട് തന്നെ ജെത്ത് ജയിക്കുമായിരുന്നു ആ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കണ്ട് അത് ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങേണ്ട പെരുമൻ ഒരാളെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു ഓ എന്നാ വേഗം പോയി കണ്ടോളൂ മാധവനേനോനെ നോൺ പ്രത്യേക അന്വേഷിച്ചായി പറഞ്ഞോളൂ ശരി പെരുമിൻ Okay. 
എല്ലാം എനിക്കറിയാം പലപ്പോഴും ഇത് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ധൈര്യം പോരാതെ പോയി എന്നോട് ക്ഷണിക്കണം അതുകൊണ്ടായില്ലല്ലോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാതെ വന്നാൽ ശിക്ഷ കിട്ടുന്നത് തറവാടുകൾക്കാണ് ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് തോന്നിയത് കഷ്ടകാലം ഉണ്ടാവാം എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് ആ സ്നേഹം അവളുടെയും ഈ കോലത്തിന്റെയും നാശത്തിനാണെന്നാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നടക്കാത്ത കാര്യം കുട്ടി മേലാൽ ഇവിടെ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടല്ലോ എന്നാലും ഇന്ദുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരരുത് ഒരിക്കലും കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതിന് വേണ്ടി കൊതിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ അവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടി പൊയ്ക്കൊള്ളൂ വെറുതെ വായിച്ച തല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നീ പരീക്ഷ ഒന്നും എഴുതാൻ പോകുന്നില്ല അതെന്താ അച്ഛൻ നിനക്കൊരു ചെറുക്കനെ അന്വേഷിക്ക എന്റെ കല്യാണത്തിനാണെങ്കിൽ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല എന്താ കാര്യം എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട അത് തന്നെ കാര്യം വെറുതെ അച്ഛനെ ചേർത്ത് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് പറഞ്ഞേക്കാം എന്തൊന്ന് കുഴപ്പം അച്ഛൻ ഇന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ എന്റെ കല്യാണം നടത്താൻ പറ്റില്ല ഈ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കല്യാണമൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേട്ടാ ഈ ജീവിതത്തിൽ അവൾക്ക് കല്യാണമേ വേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ വേണ്ട വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ അവൾ തന്നെ ഒന്ന് പറയട്ടെ യോ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച എന്റെ കാര്യം അവതാവത്തിലായി പോകും ചേട്ടൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അവളെ കൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് സമ്മതിപ്പിക്കണം എന്റെ പൊന്നേട്ടനല്ലേ പ്ലീസ് ശരി വാ ചേട്ടനല്ല അച്ഛനല്ല ആര് തന്നെ പറഞ്ഞാലും എന്റെ തീരുമാനത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതണ്ട അച്ഛൻ കല്യാണം അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാലോ തീരുമാനിക്കത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നടക്കത്തില്ല ചേട്ടാ ഇവള് കുഴക്കുന്നല്ലോ അപ്പൊ വരാതെ വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിന്റെ മനസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കേ പാറോരാതെ മോള് ആ കല്യാണം ഞങ്ങൾ നടത്തി തരാം ആരാള് എന്നോട് മിണ്ടിയാ നിങ്ങൾ എല്ലാം എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആള് തന്നെ ആര് ഗോകുമാറോ അതെ ചതിച്ചല്ലോ ദൈവമേ ചാ നീ വെള്ളാതെടാ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് കടിച്ച വാമിനെ കൊണ്ട് തന്നെ വിഷം ഇറക്കിക്കാം ഏറ്റോ ഏറ്റു കൊള്ളാവുന്ന ബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല ആരുടെ കൂടി ആയാലും രാധ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്ന കണ്ടാൽ മതി ഏതായാലും ഗോപകുമാരൻ നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരും ചെയ്താ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വയ്ക്കും ആളുകൾ ഓടെ കൂടും നിങ്ങളുടെ വെള്ളക്കാരന്റെ നാണക്കേട് എന്തായാലും രണ്ടിലും തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഇന്ന് പോകുന്നുള്ളു എന്റെ കടപ്പാട്ടൂർ അപ്പനാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ രാധയെ സ്മരിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നുണയാണ് നിന്നെ അവളെയും കൂടി കൂട്ടിയിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നീ സത്യം പറയും വാ അയ്യോ അത് വേണോ മോഹുമാറിനും രാധയ്ക്കും താല്പര്യമായതുകൊണ്ട് ഈ വിവാഹം നടത്തി തരണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അതെ കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾ എന്താ തരേണ്ടത് പെണ്ണിനെ തരണം ഇഷ്ടം വേണവൻ പയ്യനൽപ്പം എടയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ പൊന്നും പണവും എന്ന് മാത്രം തരണമെന്നാ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എനിക്കൊരു ജോലിയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കുടുംബത്തിന് കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള ശമ്പളവും ഉണ്ട് ഭാര്യയുടെ സ്വത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട ആമ്പിള്ളേരായാൽ ഇങ്ങനെ വേണം എനിക്കൊരു നിബന്ധന മാത്രമേ ഉള്ളൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 
രാധ എന്നോടൊന്നിച്ച് എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം അത് വേണോ ഇവിടെ കഴിയാമല്ലോ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരണം വരെ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ക്ഷമിക്കുക വാടക വീടാണെങ്കിലും എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇഷ്ടം വേണോൻ അതാണ് എന്റെ ശരി എങ്കിൽ പിന്നെ വിവാഹത്തിന് എന്റെ ഭാഗത്തൊന്നും തടസ്സമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഈ വിവാഹം മംഗളമായി തന്നെ നടക്കട്ടെ കൊണ്ടുപോകും <laughs> 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 പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണ മെഡൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ കണ്ണീരൊഴുക്കും ആനന്ദ കണ്ണീർ 
അതുവരെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ശാരീരിക ബന്ധം പാടില്ല അതിനാണ് ഈ കയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കയർ ഞാൻ പൊട്ടിക്കും അങ്ങനൊന്നും പൊട്ടിയില്ല മോളെ നാളെ രാവിലെ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങാനുള്ളതാണ് സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള ഓർഡറാണ് പ്രമോഷനോടുകൂടി എങ്ങോട്ടാ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഈ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന കടലിനക്കരെ ഒന്നുമല്ല പിന്നെ എന്നിലെല്ലാരും ഇത്രയേറെ ദുഃഖിക്കുന്നു അവർ പോയിട്ട് വരട്ടെ സന്തോഷമായിട്ട് യാത്ര അയക്കണം അവിടെ ചെന്നാൽ ഉടനെ എല്ലാ വിവരങ്ങൾക്കും കത്തെഴുതണം അയക്കാം ഈ വീട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു പോയി അതിന് പകരം എന്റെ മോളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോരെ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണ്ടേ അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ അത് പോരാ ഇനിയും അതിങ്ങനെ നീട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കല്യാണം ഉടനെ നടത്തണം അതിപ്പോ ചേട്ടൻ നിൽക്കുമ്പോ അനിയും കല്യാണം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എങ്കിൽ ചേട്ടന്റെ കല്യാണം നടത്ത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ സമയം കളഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം പലയിടത്തും വല്ല സ്നേഹമോ പ്രേമമോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നല്ലോ ബാലേന്ദ്രനോ അവൻ അനുജനെ പോലൊന്നുമല്ല നല്ല അനുസരണ ഉള്ളവനാ അനുസരണ എന്നിട്ട് ചേട്ടന്റെയും അനിയന്റെയും കല്യാണം ഒരുമിച്ച് ഒരേ ദിവസം തന്നെ നടത്തിയേക്കാം എന്താ എന്താ അതാ നല്ലത് വിടണ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വലിക്കാം ഒരു സ്വീറ്റ് വലിക്കാൻ പോലും വിടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ ചെയ്യൂന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും കല്യാണം ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്നു അതാണ് കോടതിരുതി എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ കല്യാണം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെള്ളത്തിലായി പോയി ചേട്ടാ എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട നീ വേണം കെട്ടിക്കോട്ടോ ചേട്ടൻ ആരെങ്കിലും പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് വരെയില്ല എങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കയറി ഒരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കെ സംഗതി ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരാം കല്യാണം വേണ്ടാത്ത എനിക്ക് എന്തിനാണ് പെണ്ണ് നീ സൈഡിലിട്ട് വെക്കോ അത് ട്രാഫിക് പോലീസ് സമ്മതിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ആൺ പോലീസും പെൺ പോലീസും ഉണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും എങ്കിൽ നീ എന്നും ഇങ്ങനെ സൈഡ് വെച്ച് പിന്നെ കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ കല്യാണം നടക്കത്തില്ല കുഴഞ്ഞല്ലോ ദൈവമേ ഇനി സന്യാസിയെ പിടിച്ച് പെണ്ണു കിട്ടിക്ക എന്താ വഴി ചോദിക്കാൻ 
ചന്ദനക്കുറി ചന്ദനം തുടച്ച പക്ഷെ തൊടിയിക്കുന്നത് നിന്റെ അമ്മ കണ്ടുപോയില്ലേ അതിനെന്താ ഒരു പരിഹാരം നീ എങ്ങോട്ടാ ഓടുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വാ എടാ ആ കോലോട്ട് പെണ്ണും നീയുമായിട്ട് എന്താ ഷടാ ഇത് നല്ല ചോദ്യം അവര് തന്നെ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണോ ഇത് വെറും സ്നേഹമാണോ അതോ കല്യാണം ചെയ്യണമെന്നുള്ള താല്പര്യമാണോ അത് നടക്കില്ല അച്ഛാ അതെന്താ ആ കോവിലോമാണെങ്കിൽ ആകെ നശിച്ചു കിടക്കുകയാണ് അച്ഛന്റെ ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് ഭയറപ്പാളി എടാ നിന്റെ തന്ത എന്ന് പറയുന്ന ഞാനേ ഒരു സാധാരണ ഗുലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു അറിയാം അവിടെ നിനക്ക് ഓലോത്തി എന്ന് പെണ്ണി ചോദിക്കാൻ അന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് അർഹതയില്ല എന്നാലും നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കാം തിരിഞ്ഞും സമ്മതിച്ചാൽ നിന്റെ ഭാഗ്യം എന്തുവില് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതല്ല അപ്പൊ പിന്നെ സമ്മതത്തിന്റെ കാര്യം പറയണോ എന്നാലും ഒരു വരി പൊന്നെങ്കിലും ആ കാര്യത്തിൽ തിരുമേനി വിഷമിക്കണ്ട കല്യാണം സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ചിലവുകളും ഞാൻ ഏൽക്കുന്നു എനിക്ക് തിരുമേനിന്റെ സമ്മതം മാത്രം മതി അല്ലേ ഇത് ഈശ്വര നിശ്ചയമാ അപ്പോ അത് മംഗളായി അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ അമ്മയ്ക്ക് പറയാനില്ല നിങ്ങളുടെ രണ്ടു കുടുംബവും എന്നും സ്നേഹത്തോടും ഒത്തൊരുമയോടും കൂടി കഴിയണം ഇന്നു മുതൽ ഞാനും അച്ഛനും പഴയ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞോളാം വേണ്ട മോനെ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ ആദ്യം വന്നപ്പോ താമസിച്ചത് ആ വീട്ടില് ഞങ്ങൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞോളാം മോളിലത്തെ നില രാജന് താഴത്തെ നില ബാലന് ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് വരുത്തട്ടെ ഇനിപ്പൊള്ളൂ യാമം മദനയാമം 
அமிர்தும் குளிரும் கோரி அவனீலனையும் யாமம் பரஞ்சாலும் தீராத்த கதகளுமாய் ஹயங்கள் ஒரு நீக்கும் யாமம் யாமம் மதனயாமம் நீ எந்தாடி நாணிச்சு மூலை கேட்டு நிற்கிறது இது எங்க மனுஷனா எந்த பற்றி அதுக்கு வல்ல சம்சயம் தோணிக்கானும் 
അങ്ങനെ അതുങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എടി അല്ലേലും അവർക്കറിയാം അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ പ്രതോചിച്ചതുകയാണെന്ന് ഇതിനെപ്പോഴാ ഒന്നാം വരുന്നത് പോകുന്നത് കാപ്പിടി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതാ പറഞ്ഞു ആഹാ എന്നാ ഞാൻ വേഗം കുറിച്ച് റെഡിയാകാം മോള് പോയേ പിന്നെ അമ്മ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാനോ എല്ലാം ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഓരോ ദിവസം നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാ ഞങ്ങൾ നേരെ വിളിപ്പിക്കുന്നത് ഉഷ ഇവിടുത്തെ കാര്യം തന്നെ എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു അപ്പൊ രാജനെ ഇവിടെ ഉറക്കിയിട്ടില്ല എന്താ ഇത്ര വലിയ ആലോചന പിള്ളേര് വിരുന്നിന് പോയപ്പോ വീട് ഉറങ്ങിപ്പോയല്ലോടി നാളെ അവരിങ്ങ് വരത്തില്ലേ അതുവരെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കേ നമ്മളുടെ മക്കളുടെ ഭാര്യമാരായിട്ട് രണ്ട് പൊമ്പിളരൂടെ വന്നിരിക്ക ഒരുത്തി പണക്കാരിയും മറ്റു പാവപ്പെട്ടോളൂ പക്ഷേ ആ വ്യത്യാസം ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകരുത് എന്നോടത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊല്ലങ്ങൾ പറയായില്ലേ ചേട്ടനെ ഒന്ന് കണ്ടേച്ച് വരാന്നും പറഞ്ഞ് പോവു അച്ഛ വിരുന്ന് വന്നല്ലേ ഇന്ന് പോണോ ഞാൻ ഉടനെ വരാം പിന്നെ ലഞ്ചിന് അച്ഛൻ ആരോഗ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്തേന്ന് വരണേ ഓക്കെ നോളെ ഇനി അവന്റെ കാലിൽ ഒരു ചരട് കെട്ടണം അതിന്റെ അറ്റം എന്നും എന്റെ മോട കയ്യിലേക്കണം നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി നീ നേർവഴിയിൽ നിന്നു ധർമ്മയുദ്ധം ചെയ്തു തോറ്റുപോയാൽ പോകട്ടെ ആ തോലി തന്നെ ജയമെന്ന് ലോകർ കടച്ചിയിൽ സമ്മതിക്കും എന്ന് പണ്ട് ആരോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എത്രയോ ശരിയാണ് ഈ കോലോത്തിന്റെ പഴയ കഥകൾ വല്ലതും ബാലചന്ദ്രൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആവോ ചിലവെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടും വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഊഴ കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം ആയിക്കോട്ടെ എഴുന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ല ഇതാര് രാജേന്ദ്രനോ വന്നോളൂ വന്നോളൂ നീ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത് അത് കൊള്ളാം എനിക്ക് എന്റെ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ തന്നെ കണ്ടേ എനിക്ക് കൈ കഴിക്കണം ഞാൻ റെഡി വെള്ളം അത് ശരിയല്ല വിരുന്നിൽ പോയിരിക്കും നീ ഇന്ന് ഭാര്യ കിട്ടിയെന്നല്ലേ ഊണ് കഴിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഉഷയ്ക്കും തോന്നുന്നു ചേട്ടന്റെ വങ്ങിയവര് എനിക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാന്നോ പറയുന്നത് ചേട്ടൻ തന്നെ ഇടവം കാണത്തില്ലേ തീർച്ചയായും പക്ഷെ ഇവിടെ സദ്യമൊന്നുമില്ല ഊണുണ്ട് എനിക്ക് ആ ഊണാ വേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ചോറായിരുന്നു അതെ ചേട്ടൻ പോയുണ്ടോ ഏതായാലും ഇത്തവണ വന്നില്ലേ ഊണ് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അതല്ല ഞാനും പറഞ്ഞത് നല്ല അഭ്യാസം എന്റെ പൊന്നെ അടുത്ത ഞാൻ ഈ ആവണ പല മാറ്റി വിടുന്നുണ്ടോളാം ചേട്ടത്തമ്മ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇത് രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ടുവരണേ അച്ഛനെ അമ്മയും ഇതെല്ലാം നിരുത്തി പഠിപ്പിക്കണം നല്ല സാമ്പാറിന്റെ വേണം ഏതായാലും വന്നല്ലോ ഇനി പരിഭവൊക്കെ ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ടാവാം രാജന് ചോറ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാം 
ഞാൻ ഞാൻ ഊണ് കഴിച്ചു എവിടുന്ന് ഏട്ടത്തിയമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചേട്ടത്തിയമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അത് മോശമായി പോയി രാജ ഊണ് കഴിക്കാൻ എട്ടിടുക്കം പിടിച്ചു പോയതെങ്കിൽ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമായിരുന്നല്ലോ എന്നേക്കാൾ നല്ലതാണ് ചേട്ടത്തിയമ്മ ഇല്ലേ ഞാൻ ഏട്ടത്തിയമ്മ നിർബന്ധിച്ചോണ്ടാ ഉണ്ട് രാജൻ വരുന്നവനോ ഇവിടെ അല്ലേ അവിടെ അല്ലല്ലോ ഏട്ടത്തിയമ്മ അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അതിപ്പം ഒന്നും പറയണ്ട ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവും ഭർത്താവിന് ഭാര്യയും അത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അച്ഛനും അമ്മയും ചേട്ടനും ചേട്ടത്തിയൊക്കെ രാജനോട് ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ രാജന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ ബസ് നിന്ന് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു മേലാളി ആവർത്തിക്കരുത് പോയി അവിടെ സമാധാനിപ്പിക്കും എന്തെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ കൊടുത്തയക്കാൻ നിവർത്തി ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ എന്തെല്ലാം കൊടുത്ത കോവിലകമാണ് അതൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തും അവിടെ ഒരു കുറവും വരില്ല ഞങ്ങളിറങ്ങട്ടെ മോളെ എന്തോ പോവുക ുട്ടി എന്തോ എന്റെ പ്രാണന ഇവളെ കൂടി കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ അത് വേണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ വന്നോട്ടെ അങ്ങനെ പറയരുത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി തരുന്നതാണ് മറ്റൊന്നും തരാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല അപ്പുണ്ണി ഇവളെ അവിടെ എത്തിച്ചോളും അപ്പുണ്ണി ഉച്ച പിരിഞ്ഞ് നന്ദിനിക്കുട്ടിയെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തോളൂ അരിയൻ ആ വള്ളക്കാരൻ വന്നിട്ടില്ലേ ഊവ് ആ എന്നാ പുറപ്പെട്ടോളൂ മോളെ തൽക്കാലം കുറെ വീട്ടു സാധനങ്ങളും പലഹാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് വീട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എല്ലാ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചു അച്ഛ രാജേട്ടന്റെ വീട്ടുവാതിക്കൽ എനിക്ക് നല്ലൊരു റോസ് ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കണം അവിടെ എന്തിനാ ഇനി തോട്ടം അവിടെ ആഗ്രഹമില്ലേ മോനെ മോളെ നീ ഇപ്പൊ റോസ് നടാനും വളർത്താനും ഒന്നും പോകണ്ട ഒരു നൂറ് ചട്ടി നല്ല റോസ് ചെടി അച്ഛൻ വാങ്ങി കൊടുത്തയച്ചു ശരി അച്ഛ എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ അവൾ അല്ലേ മൂത്തത് 
അവളെ വിളിച്ച് ഇത് പങ്കുവയ്പ്പിക്ക് അപ്പോ അവളെ വിഷമം മാറും അത് ശരിയാ ആ ഈ കടുമാങ്ങ എനിക്ക് വേണം കോലൂത്ത് കടുമാങ്ങയുടെ സ്വാദ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാ മോളെ ആഹാ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടോ മക്കളെ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന പലഹാരങ്ങളാണ് ഇന്തുമോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഇന്ന് പങ്കുവെച്ച് കുറെ ശൈലിലൊക്കത്തും കൊടുത്തയക്ക് ഉഷമോളും കൂടി ഒന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുക്ക എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പലഹാരം പങ്കുവയ്ക്കാൻ എനിക്കറിയില്ലേ അതിന് വെറും കൈയോടെ വന്നവര് വേണോ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പലഹാരമൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അതിന് എന്നെ കൊച്ചാക്കാനല്ലേ അമ്മ അത് പങ്കിടാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്തു എന്റെ അമ്മയെ പറ്റി നിനക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒന്ന് പരിഭവിക്കാൻ പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരാണവർ അമ്മ ഇവിടെ എന്ത് നിശ്ചയിക്കുന്നു അത് നടക്കണം അദ്ദേഹം പോയി പലഹാരം പങ്കുവയ്ക്ക് ഓ വേറെന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സഹിക്കും എന്റെ അമ്മ പക്ഷാപാതം കാണിക്കാണെന്നേ നീ അല്ല നിന്റെ തന്ത പറഞ്ഞായിരിക്കും അതിന് എന്റെ തന്തയ്ക്ക് പറയുന്നത് എന്തിനാ നീ എന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് വേണ്ടാനും പറഞ്ഞിട്ട് ഓ പോയി പലഹാരം പങ്ങിട്ടോ ഓ ഓ അല്ല ഇതിവിടെ വെച്ചോണ്ട് നോക്കി നിൽക്കുവാണോ ഇപ്പൊ കൊടുത്തേക്ക് അമ്മേ എത്ര ആഭരണങ്ങൾ എന്തിനാ ആവശ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും പോരെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒരു രാജിന്റെ കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടി വെച്ച് പൂട്ടാൻ പറ ഇന്ന് പെട്ടി വെച്ച് പൂട്ടിയേക്ക് എന്താ വിഷയം ചേട്ടത്തിക്ക് ആഭരണം ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിന് ഞാൻ എന്ത് പഴച്ചു അതിന് എന്റെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഒരു പെട്ടിയിൽ വയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാ ആര് പറഞ്ഞു അമ്മ ഇത് തന്നെ ഞാനും പറയായിരിക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിന്നെ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കും അറിയാം വീട്ടിലേക്കുമ്പം ഇത്രയൊക്കെ മതി കേട്ടോ ഇതാ ഇത് ഇന്ദുവിന് കൊടുത്തേക്ക് ഇന്ദുവിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ ഉഷയ്ക്കൊന്നും വാങ്ങിയില്ലേ അവൾക്ക് വേണ്ടതില്ലാതെ അവളുടെ അച്ഛൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ദുവിനല്ലേ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് അവൾക്ക് വിഷമം തോന്നരുതല്ലോ അത് ശരിയാ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുത്തേക്ക് ആ ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇല്ലാത്തോണ്ട് അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നതാ മോൾ ഇതൊക്കെ എന്നിട്ട് അമ്മ ഒന്ന് കാണട്ടെ ഏട്ടത്തേക്ക് ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തലും എനിക്ക് വരാതില്ല കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കാതിപ്പോങ്കിലും ഉഷയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കായിരുന്നല്ലോ അതെന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മോനെ അതിപ്പോ ഉഷ പറഞ്ഞതൊക്കെ നേരാണെന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നമ്മേ അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അവളെക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ചേട്ടത്തേടാണെന്ന് രാജാ ും 
അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തണം ദേവലോകത്തു നിന്ന് ഒരു കാമധേനുവിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എവിടെയോ തീറ്റിയില്ലാതെ കിടന്ന പണ്ടാരം എന്താ എന്താ മക്കളെ ഇത് ഇത് കണ്ടോ അമ്മേ എന്റെ ഓസാത്തിൽ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു ഈ വർഗത്തിൽ ഇട്ട ജന്തു എന്റെ ക്ലാവിന്റെ കാലി കണ്ടോ അമ്മേ കെട്ടിയിട്ട് വളർത്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും കെട്ടിയിരുന്നതാണമ്മേ അഴിഞ്ഞു പോയി അതിലെന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റോസും പശുക്കുട്ടിയാണ് വലുത് സ്നേഹത്തിനും ബന്ധത്തിനും ഒരു വിലയും ഇല്ലല്ലേ റോസ് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതായത് കൊണ്ട് ക്ലാവിനെ അഴിച്ചു വിട്ടത് ഇത് കേട്ടോ അമ്മേ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യോ മതി മതി രണ്ടുപേരും ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട ഈ വീട്ടിൽ ഇരുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ല ഇനി മേലിലുണ്ടാവരുത് പോണ്ടെന്നായിരിക്കും ദൈവം നിശ്ചയം ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എന്തില് നീ ആദ്യം കയറി പൊട്ടിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ കൂട്ടിക്കെട്ടിയതാ സമ്മതിച്ചില്ല നീ നിന്നെ പൊട്ടിച്ചു അനുഭവിച്ചോ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ എന്താ ഈ വൈറ്റി കിടക്കുന്ന ശിശു ആണായാലും പെണ്ണായാലും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്ത് ഒളിമ്പിക്സിന് അയക്കും ഐശ്വര്യം ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ വന്നു കയറുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ കയ്യില അവര് തന്നെ വഴക്ക് തുടങ്ങിയാൽ ഭർത്താക്കന്മാരും അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടും അതോടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ മറക്കും അതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൽ കഴിയണം അല്ല ഇത് എപ്പോ വന്നു വന്ന വഴി നേരെ അടുക്കളയിലേക്ക് തന്നെ പോന്നു ആഹാ എന്നാ ഇങ്ങോട്ടിരുന്നട്ടെ അവിടെ ഇന്ന് പാൽപായസം വെച്ചു അല്ല അവിടെ എന്നും അത് പതിവാ കറവക്കാർ കറന്നുകൊണ്ട് ഒന്ന് കൂട്ടതല്ലേ പാല് ചിലപ്പോ പാൽപായസം വെക്കും ചിലപ്പോ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി പറമ്പിലെ പണിക്കാർക്ക് കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ തിന്നിട്ടില്ല അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഐസ്ക്രീം തിന്ന് ശീലവിരിക്കുന്നു ദേ തുടങ്ങും വയറ്റിളക്കം ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി പറമ്പിലെ പണിക്ക് വരാൻ മടിയാ ഐസ്ക്രീം തിന്നേണ്ടി വന്നെങ്കിലോ എന്ന് പേടി അല്ല നിന്റെ ദേഹത്തുള്ള പൊന്നൊക്കെ എവിടെ അതൊക്കെ എവിടെ നിന്റെ കയ്യിലും കരുത്തിലും കിടന്ന ആഹ്വാനങ്ങളൊക്കെ എവിടെയെന്നാ ചോദിച്ചത് അമ്മ പറഞ്ഞു തോരി വെച്ചു കാര്യം അതെന്നോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അമ്മേ വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കരുത് വിടറി അപ്പഴേ ഞാൻ എന്റെ മോക്ക് കയ്യും മെയ്യും നിറയെ പൊന്നു കൊടുത്ത് വിട്ടതേ ഇട്ടോണ്ട വളക്കാന പെട്ടി വെച്ച് കൂട്ടാനല്ല വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അതൊക്കെ വേണം ഉഷയുടെ അമ്മേ വേണം എന്റെ മോളെ നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഇവിടുന്ന് വേണം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ല അവിടെ കല്യാണം നടത്തിയത് വേണ്ടാത്തതൊക്കെ എന്തിനാ ഉഷയുടെ അമ്മ പറയുന്നത് പറയിപ്പിച്ച പറയും ഒരേഗതയും പരവതിയില്ലാത്ത കോലോത്ത് നിങ്ങൾ പെണ്ണെടുത്തതിന് എന്റെ മോളെന്ത് പഠിച്ചു ഭാഗീരഥിയമ്മേ ആ എന്റെ പേര് ഭാഗീരഥി എന്ന് തന്നെയാ ഓ മൂത്ത വരവിടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചൊടിച്ചത് കണ്ടില്ലേ കാ കാസിന് ഗതിയുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടിയില്ല പൊന്നില്ലാത്തവരെ ഇടാതെ നിൽക്കണം എന്റെ മോക്ക് ആഭരണം വേണം ഭാഗീരഥിയമ്മേ പഴയതെല്ലാം മറന്നിട്ടോ നന്ദി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങളിവിടെ വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മരുമക്കളുടെ കുറ്റവും കുറവും പറഞ്ഞ് അവരെ അപമാനിക്കാനാണെങ്കിൽ വരരുത് ആ അതാണ് ഭംഗി 
രാജ അയാൾ അച്ഛനെ ഇത്രയും തരം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞിട്ടും നീ എന്താ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത് ചേട്ടൻ എന്താ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ മിണ്ടിക്കൂടാ നിനക്ക് സ്ത്രീ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലത്തിൽ ഏതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മിണ്ടായത് സ്ത്രീ എന്നാണ് സംസാരിച്ചത് എടാ നമ്മുടെ അച്ഛനും നിന്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ വെല്ലു വിളിച്ചപ്പം നിനക്കൊന്നും പറയാനില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ന്യായമല്ലേ മാൽക്കൂടത്തെ സ്ഥലത്ത് വീട് വയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശമുണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ മര്യാദ കേടാ രാജാ തെറ്റേ ഉണ്ടാ തെറ്റാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്ത ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സ്വരക്കൂട്ടി എടുക്കാൻ എത്ര വർഷം രാവകലില്ലാതെ പാടുപെട്ടു ഇനി എല്ലാം പിള്ളേരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് പിള്ളേരെ ഏൽപ്പിക്കാനോ അതല്ലേ ലോക നടപ്പ് അവര് വലുതായി പെണ്ണും കെട്ടി ഇനി അവര് കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാൽ പറ്റുമോ അവരവരുടെ പാട് നോക്കട്ടെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ എന്റെ ചൊല്ലുള്ളി കഴിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ എന്റെ കാര്യങ്ങളും നടക്കണം നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും വല്യച്ഛനും ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെയാണോ ചെയ്തത് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ഈ മർക്കട മുഷ്ടി കളഞ്ഞേച്ച് ഒന്നും അവർക്ക് പങ്കിട്ട് കൊടു ഉഷയുടെ അച്ഛൻ അവൾക്ക് കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യട്ടെ തെറ്റോ കുറ്റവോ കണ്ട ചൂണ്ടിക്കാണിക്കോ തിരുത്തുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കേ ഈ കാര്യത്തിൽ ആരും എന്നെ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട എന്റെ അഭിമാനം അഭിമാനം മണ്ണാൻ കട്ട ഒടിയാട്ട് ഉഷേ ഇത് ഭയങ്കര വിഷമാണ് നീ മൂക്ക് പൊടിക്കൊണ്ട് സ്പ്രേ ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണോ പിന്നല്ലേ എന്നാണ് പറയണ്ടേ
ഇത്രയേറെ വിഷമിക്കുന്ന എന്തിന് നമുക്കൊരു ചെറിയ വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറാം ഇവിടെ അവര് താമസിച്ചോട്ടെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് കഴിയാമല്ലോ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് നീ പറയുന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കില്ല അച്ഛന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ചേട്ടാനുജന്മാർ തമ്മിൽ ഇന്ന് സ്നേഹമായിട്ട് കഴിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വരട്ടെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം നീ എവിടെ പോകുന്നു ഞാൻ ഇവളെ ഇവളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ പോവാ ഇവളുടെ വീടോ ഇവളുടെ വീടാണ് ഇവിടെയാണ് അവൾ വിവാഹം ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നത് എല്ലാവരുടെയും ആട്ടും തൊപ്പും സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കഴിയാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അവിടെ കഴിഞ്ഞോളാം ജോലി ചെയ്ത് അന്തസ്സായി ജീവിച്ചിട്ടുള്ളതെ പട്ടിണി കടന്നിട്ടും എന്റെ അഭിമാനം കിട്ടിയിട്ടില്ലടാ മാധവ മേനന്റെ മക്കൾ തമ്മിൽ തല്ലി പിരിഞ്ഞ ആളുകൾ പറയുന്ന ആ നിമിഷം ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണ ഇന്ന് നീ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വളർത്തി എന്റെ മകനെ വിളിച്ചോണ്ട് നീ ഒന്ന് പോയി ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പോകാൻ ഞാനോ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നീ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ കയറുന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുന്നു നീ കരുതുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ ചേട്ടത്തിയമ്മയുടെ കൈ കൊണ്ട് വെച്ചത് യാതൊന്നും ഞാൻ കഴിക്കില്ല പട്ടണ ഇറന്ന് ചത്താലും കഴിക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അടുക്കള അവർക്ക് മാത്രം ഉള്ളതല്ലോ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട നമുക്കുള്ള ആഹാരം നീ പോയി ഉണ്ടാക്കുക ചില ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ അവർ മറന്നു കളഞ്ഞോ ലക്ഷ്മി രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് എന്നും ആഹാരം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ഇന്ന് ആരും കൊണ്ടുവന്നില്ല അതാണ് പോട്ടെ ആരുമില്ല അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പും നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ച് ജീവിച്ചില്ലേ ഞാനൊന്ന് നോക്കിട്ട് വരാം ചുമതല എനിക്കില്ല ഓഹോ 
കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു അല്ലേ ഇതൊക്കെ പാടുപെട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അങ്ങാരും കൂടെ ഇതൊന്ന് കാണട്ടെ നീ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ടടുക്കളെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴോ എങ്കിലും കാണണമല്ലോ
നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ അഭിമാനം രക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കില്ല അനിയ ചേട്ടൻ കാര്യം പറയണം എനിക്ക് അച്ഛന്റെ സ്വത്ത് വേണം നിനക്ക് കിട്ടിയ സ്ത്രീധനവും വേണം എല്ലാം നീ തന്നെ എടുത്തു ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചോളാം അതിന് എന്റെ എന്നെ പറയാൻ തരാ ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചെന്തിനാന്ന് പറയും നാളെ ആ സ്ഥലത്ത് നിനക്കുള്ള വീട് പണി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു അറിഞ്ഞു അത് നേരാണോ നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങും ഇല്ല അത് നടക്കില്ല നടക്കും ചേട്ടാ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പ് ഞാൻ നടത്തും അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുമെടാ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല ആ നമുക്ക് കാണാം ഓ കാണാം ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലം വിട്ടോണം ഇവിടെ പ്രവണിയെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതുപോലെ താനാരാ ഞാൻ ആരുന്നു നാടം കെട്ട നാറി ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ മകൻ ഞാൻ ജീവനോട് ഇരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഈ പുരപണി നടക്കില്ല എങ്കിൽ അത് തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ ജോലി തുടങ്ങണം ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റു വഴക്കിനും വയ്യാതായിരിക്കും ഞങ്ങളില്ല സാറേ വരണേടാ നീ ആളാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ പോയാലും നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ തോന്നണം അതിന് കഴിവില്ലെങ്കിൽ തൂച്ചാവ് താൻ എന്നെ തോപ്പിക്കാനാണ് വരുന്നത് ഞാനിവിടെ വരാൻ പറ്റോ ഇല്ല നീ അത് ചെയ്യില്ല ഈ 
Ligue, tente ir por ele, Lesmi. Tente ir por ele. Macalé. Amé. Amé. Macalé. Ajá, me. Ve, dale, pequeño, dale. 